Morris ni kitu mbaya kwa sababu Morris hata kurisha watoto ajui. Ajui kurisha watoto. Sasa nikamuuliza unafanyanga nini? Akaniambia hapana, mimi na Saidi wangu na mama ya mama yake. Haya, sasa mama ya Morris. Nikamuuliza, sasa mama Morris na ni mzee atakusaidia aje? Mama Morris hawezi toka hapa aende kibarua. Kama mimi venye naweza toka hapa niende ni haso mkule. Kuna kuna hadis ku Morris alipigiwa simu na Ema na Kazima. Na hapo ndio nilijiuliza, mbona anamzimia simu na mbona anaanza kumpigia simu usiku na kuwa anampigia na uko na bwanake. Kuna time tulikuwa tumegombana sana karibu ni chome na majimoto. Jutu ya kumuuliza simu inapigwa usiku anabidi atoke nje aongelelei kwa nyumba na ka alikuwa na pigi wangu alikuwa anaongea kwa nyumba mimi ema acha nikuambie stick na bwana yako acha kuharibia boma za wenyewe na ka huku umetosheka na bwana yako achia wengine wenye wazuri acha kushinda kiharibu na ka bwana yake ako mbali aogoje acha kushinda kiharakisha It's becoming more and more interesting and this time round it's with Hodari Homes. Kama uko pale manzini ungependa ku invest kwa mambo ya mashamba. Hodari Homes si usema tujia mini manzini na tuweze kuanza ku invest. Ukiwa na uh, 10,000 unaekelea kama deposit na hizi zingine unalipa tu mdogo mdogo. Kila mwezi unaekelea ka 10, ka 10, ka 10 mwezi mwingine unaweza ekelea hata ka 20 kulingana na uwezo wako. Hodari Homes tuko na mashamba yetu pale maeneo ya Rumuruti. Ma, ma, Rumuruti pale place inajulikana kama Posta Town. Piga hizi namba pazo zinapita uwezo kusema kombo umetumwa na Instant TV and they will be offering you some great great uh, discount Hodari Homes manze tuji amini what's up what's up what's up everybody thank you very much for always staying tuned at Instant TV na leo tuko hapa na nimi yekam papa kwa mom na mom is a very generous mom ambaya meza ku wanasemanga kutotuga ama kutonyito ogeni na we thank God because tumekula tumekula hapa chai na mandazi kadha and we do appreciate because <coughs> si mahali kwingi unaweza kwenda na unaweza ukaribishwa uh, vile ambavyo tumekaribishwa leo hii niko na mamake mamake nani mamake shiro ama nani ama wamboi ama wamboi ama mamake tunamuita Rita nisikie ukiitwa mama Rita ama mama Rita yeah. mm. so mam ningeweza kujua kwanza mm, Kwa majina hiyo ndiyo jina yako ama kuna majina, majina yako ni yapi? Mimi naitua Phyllis Wamboi, mama Mashiro, kana mama Rita, yes. kana mamua Asirori, Rituare ya Kere, mm. na mwiretu Usiore, mm. mama Meron. Yeah. Sijui oh. ama ni mama Meron ama ni nani, <laughs> kwa sababu unajua jina za huko, na za huku kwetu azifu wa nani. Oh. So, ma- Melo, mm. Melo ni jina saidi za kutus. Ye, yeah, saidi za kutus. Sasa mm. unajua mimi, mimi si meru. Mm. Musichana ndi alienda wapi? Huko, yeah. kutus. Mm, huko kutus. Mamu unaongea ni kama uko na kitu personal kuhusu huyo majina ya mama Melo. Kwa nuko niko, nataka? Niko nayo, na si kuwa nataka huyo musichana yende huko. Kwa sababu niliumwa sana. Mm. Eh. First of all, mame, nataka upunguze ya sira tuweza tukuongea saa hii. Na uh, mamu, msichana wako saizi ya kwa hapa. Ilo jambo wewe unalichukulia kwa wakati alikuja hapa, alikuambia ni nini kimemfanya kuja hapa na nini ilifanya ukaweza kumuambia sa msichana wangu tukaya na wea. Sasa ile kitu yenye imetuma shiro ama mamero ni ya kuja hapa, <laughs> waliko sana na uyo mme wake, anaitu wa Morris. Na kuna siku walikuwa wamepanga ati atakuja hapa. Ajue nyumbani, ajue kwa shosho ya Meron. Haku kuja, akadanganya shiro, ati ile siku yenye watakuja, <coughs> atakuwa kazi. Sasa kwa hivyo, mali alikuwa nafanya kazi, hiyo siku atapewa ruhusa Haku fika. Nikapigia shiro, simu mimi hata nilikuwa nimekopa chakura za wenyewe. Nikambia shiro, kama unajua ukona uwakika Morris atafika hapa, wewe umpigia simu mahali yako, umuambie, Ile siku yenye mutakuja nyumba, nyumbani. Sasa shiro kupiga simu, Morris ya mezima simu. 
ushapika chakula wale mimi nilikuwa nimekopa hadi chakula za wenyewe juu hata si kuwa na pesa mimi sina mzee mimi ni single mother sasa shiroku nipigia simu akaniambia apati Morris nikamuliza Morris yako wapi akaniambia hapana Morris tumekosana na yeye ile siku yenye nilikuwa nimekuja huko ni venye siku kuelezea sasa unaona siku sikuweza kukukasirisha wewe kama mama yangu na kuna siri mingi sana hakuweza kunipea kuhusu mbo kuhusu Morris nikamuliza ni nini mbaya akaniambia hapana mam nitakuja tutaongea nikamwambia ni sawa wewe kama utakuja mko kari, karibu sasa Morris ile siku yenye alijua Shiro amepanga wakuje huku nyumbani ndiye amjulishe kwao hakuweza kufika si umesikia hadi amezima simu sasa mimi nikaambia Shiro aina shida huyo mama Meron nikamwambia aina shida lakini mwambie chakula zangu atari atalipa juu nilikuwa nimekopa haya kufika hiyo siku ingine haya wakamaliza wiki moja kumaliza wiki moja aa, shiro akanipigia simu akaniambia nimepigia Morris simu na ameishika lakini mahali yako ni kama ataki kuonge kuongea nikamuliza kwa nini kwa nini nini inaendelea akaniambia hapana mam mimi ile wakati yenye nilikuwa nimerudi huyo huyo Morris bradha yake bibi yake walikuwa pamoja nikamuliza wewe unasema nini mwiru yako akaniambia eh mwiru yangu nikamuliza na sasa hiyo boma mnakaaje akaniambia hapana ni venye mam nimevumilia nimevumilia mwaka moja na hiyo mwaka moja si umesikia kuna watoto watatu na Morris ni kitu mbaya kwa sababu Morris hata kurisha watoto ajui. Ajui kurisha watoto. Sasa nikamuuliza unafanyanga nini? Akaniambia hapana, mimi na Said wangu na mama ya mama yake. Haya, sasa mama ya Morris. Nikamuuliza, sasa mama Morris na ni mzee, atakusaidia aje? Mama Morris hawezi toka hapa aende kibarua kama mimi venye naweza toka hapa niende ni haso mkule akaniambia hapana juu wako na wasichana wao u, kuna msichana mmoja yeye ndiye anashikilianga mama ya mama yake nikamuuliza na sasa ah wasichana wako na kwao how comes morris ameshindwa na kurisha watoto wake akaniambia hapana saa zingine mama Meron anapigianga Morris simu anamwambia hana pesa aitishe mama yake nikamuuliza mama yake ndiye amekuoa mama yake ndiye mama Morris mama Morris ndiye amekuoa akaniambia hapana mamu sikasirike kwa sababu kwa sababu Morris mimi hata nimeshindwa na yeye nimeshindwa venye tutakaa na yeye kwa bo kwa boma nikamwambia na sasa si wewe urirudi mara ya kwanza na nikakukanya nikakwambia usirudi huko sasa tena umerudi hiyo ni, ni mara ya ngapi mara ya pili umerudi huko sasa nikamuuliza mara ya tatu utakuja ukikaaje si utakuja hapa ukiwa kiwete mimi nitakuweza sitakuweza isitoshe ile pesa yenye nilikuwa natumia shule nilikuwa tu na haso ndio usome na rara kwa basari natoka hapa saa tisa naenda na, na kutafutia basari na kutumia shule unasoma alafu sasa huyo Morris anakuharibia masomo hmm? sasa hiyo itakuwa aje akaniambia hapana mam naelewa lakini sasa nampenda nitafanya nini na niko na watoto wake nikamwambia hapana kitu mbaya ni kitu mbaya kitu mbaya ni kitu mbaya kitu mbaya akaniambia nitaona kama atabadilika na kama atabadilika juu nimeongea hata na mama yake na si mama yake ni kichwa ngumu sana Morris mimi hata kumpigia simu hivi hawezi chukua hmm? Mimi akisikia tu nikiongea hivi Morris simu anazima akisikia ni shosho ya Meron anapiga simu hmm? anazima simu sasa anashindwa hii ni boma gani sasa hmm? Mimi nilijaribu ningeza tu swali eh Ajuko na hasira kuhusu ya mambo yote yanayofanyika. Mimi niko na hasira sana. 
but ningependa tu tutulie mm. tuonge tu nikuulize swali wakati uh, uh, mama melo nalipata mimba ya kwanza mm. uh, anasemekana alikuwa form 3 mm. na wakati alikuwa pale form 3 akajifungua aliolewa immediately ama kwanza alirudi shule alimaliza kwanza shule hakumaliza shule sasa alimaliza shule alimalizia wapi hmm? sasa venye alipata mimba akumuoa mimi ndio nilitunza huyo mtoto akakuja tukakaa na yeye nilimulisha karibu miezi sijui sita ndio sasa Morris aanze kumnyemerea na tusimu kumpigia tusimu kumpigia tusimu Nikiuliza Shironi nani ananiambia ni Morris. Na muuliza Morris ta, sasa Morris ni nini kwako? Morris amekusumbua, Morris amekuweka vidonda za moyo, Morris amekufanyia madharao. Unarudi huko kufanya nini? Akaniambia hapana. Juu Morris tu niko na watoto wake. Wacha tu niende nimvumilie nione kama atabadilika. Mimi kama mzazi nikamwambia basi enda uone kama atatulia asipotulia wewe uko na kwenu ujafukuzwa mimi niko hai hata kama una baba kwa hivyo msichana wako amekuwa akikuja akienda anakuja hey. anaenda hey. uh, wakati uh, tulienda pale uh, tuka, tukafanya ile lot test tuko tunafikiria hii kitu itafika mali imefika saizi wewe mbeleni uliwai aliyekuambia kwamba Morris ni baba ya mtoto wa, wa ndugu yake baba ya mtoto wa wife ya ndugu yake wewe uliweza kujua kichochote ama umejua sasa hivi mimi mimi si kuwa najua lakini nilikuwa tu naona t- kwa umbali naona tu hapo kuna kakitu inachezewa lakini nilikuwa tu nimegojea sasa mambo ifichuke maodo meyumelie eh eh meyumelie sasa mimi nikaambia Shiro wewe Shiro kwa hiyo boma ukae ukiwa macho. Juu mimi naona kuna kitu utakuja kuchezewa na utakuja kuli utakuja kulia. Sasa venye nilimuelezea hivyo uh, akatulia akatulia Moliz sasa akakuwa ni kama anavurutia Shiro ataki ajue ile maneno inaendelea huko kwa hiyo boma yao. Lakini Venye nilikuwa nimeambia mama Meron, nilikuwa nimemwambia akae akijipa kwa sababu atakuja kutoka mwingine arudi kwa nyumba. Na mwenye atarudi wanakulia hapa kwa meza moja. Kwa hivyo hiyo kitu nilikuwa nimempangia akae akijua. Baby Prince, I Shiro tuko tunaongea na yama mama Melo akaniambia kwamba Baby Prince kuna venye anafanana Morris sana na Morris anapenda kushinda na huyo mtoto kabisa kabisa e, kabisa hata simu akipiga lazima kwanza aongee na yeye aseme mtoto wako wapi naye anatoa fujo unajua alikuwa analewa na alikuwa anakunywa hiyo bangi ya huko na mira sasa akishatumia hizo vitu anakaa vibaya sana mimi hata ile siku yenye nilikuwa ni, amesema atakuja mimi hata simu yangu nilivuta namba zake. Juju siku anataka hata kumuona kwa macho yangu. Venye tu alifanyia msichana wangu, mimi ndio najua. Hmm? Na si vizuri ati mtu anatoka ati unataka mtu na uko na mwingine umetarajia. Hiyo si mzuri. Hmm? Lakini mama Meron akuwa anaenda kujaribu boma, akuwa anaenda kujaribu ndoa. Alikuwa amejitahidi venye ataenda wapate huyo mtoto wakae na amani lakini si unaona Morris sasa alikuja akageuka akakuwa kitu mbaya hmm? akakuwa kitu mbaya kabisa hata ataki kuambirika hata akiambiwa na mama yake hawezi sikia hata akiongereshwa na baba yake aoni kama hiyo ni kitu mbaya hmm? lakini mimi nilikuwa nimesema hao wazazi wa, wa Morris kuna siku nitawaita Waseme kama watasaidia watoto juu hata Morris hata kusaidia watoto ameshindwa. Huyu mtoto huyu mtoto huyu mwenye huyu anasemanga ni wake alikataa hata kumlipia shule. Mimi ndio nilienda nikalipa hiyo shule. Ndio arudi nyum, arudi shule. Aache aache kukaa nyumbani. Ah wengine si ndio sasa nakaa tu na wao nyumbani. Hmm? Morris alisema atachukua majukumu yote ya mtoto au watoto wake mm. lakini hajui ule 
ajui ajui ule ajui ah uh, vile hizi damu zinavutana na baby prince wanga anaita morris mm. anko si mm. daddy mm. ah uh, wewe una feel uh, ni jukumu gani ambalo morris anafaa kufanya ndio hii mambo yote ikuwe iko pale baby prince akona na baba yake ule ambaye anaitangwa nicolas lakini baba yake ukweli inasemekana ni morris una feel ni aje tunaweza balance hii mambo yote familia zote zikuwe na amani sana. sasa mimi ile kitu ningependa kuambia morris mm-hmm. akaye akijua yeye mm-hmm. ni mwanaume yeah. yeye si mtoto na kama ataweza kulea huyo mtoto amchukulie majukumu yote kama atakubali lakini akikataa mi mtoto nitalea okay. eh sitakataa kulea mtoto juu siwezi tupa mtoto wangu ama siwezi fanyia mtoto wangu madharau mm-hmm. atijui yeye amemfanyia madharau hapana mm-hmm. siwezi mama sasa unafanyanga shughuli gani mimi sasa ile kazi niko mm-hmm. uh, nilikuwa nimeweka ka handware mm-hmm. mahali lakini kwa saa hii kulingana na venye kuko mm-hmm. ni kubaya sana mm-hmm. sasa tumekakula kote kameisha mm-hmm. Juu hata pesa zenye nilikuwa nimejiwekea mama Mero ndiye alimalizia Juu hata fea alipewa na majirani Sasa wewe ulikuwa unasema unaweza nipatie hiyo hardware kwa nini wewe mwenyewe usiweze ipolish wewe hii hardware iendelee kuwa kubwa badala sababu ulikuwa unaniambia nikupatie pesa kidogo sijui niuzie kwa nini uuze hardware badala tu useme ya kwamba ndaiongezea pesa fulani ni ijaze vitu Sasa wewe wewe sasa ndio utanisaidia kama kijana wangu kwa sababu si ile kupenda ati niuze hiyo kazi yangu ni ile tu naona majukumu imekuwa ngumu sana juu si unaona saa hii si niko na mama Meron hapa na niko na kwa na watoto wengine na mimi bado sija sijakaa vizuri sasa hiyo kazi mimi kama kuuliza kwangu ningependa uni boost hiyo kazi sasa hiyo kazi niendeleshe vizuri Uh, niweze kulea watoto ndio hata ile siku yenye Morris atafikiria kama alikuwa na watoto mahali ama alikuwa na bibi at least hata nitaweza kulea watoto kabla sasa afikirie venye atakuja kwa jamii yake wow. guys if you feel like we should be boosting her business pale abu comment on the comment section also you can call the number 0728988278 ya sema kwamba unataka kusaidia ku boost ka biashara ka shosho yake nani Melo shosho yake Melo na today sitaki kukaa sana na mam uh, nataka tu tu tuweze kunini ndio tuweze kupata time ya kuweza kuingia pale kuweza kuinteract na wewe si kila kitu tena inaletangwa kwa kamera unajua mm, mm, kuna vitu za kuongea tunaongea pamoja mm. na ndio pia tuweze kufurahia pamoja mm, yeah, uh, guys yeah. i'll be creating time tuweze kuenda na yeye live aweza kuelezea challenges ambazo anapitia kama single mother na pia mambo kama hayo uh, mama Melo mm. message gani unataka kupass kwa uh, Morris saizi sababu Morris anakuwa Sasa mimi Morris mm. ile kitu yenye nilikuwa ningependa kukuambia mm. ha ukae ukijua sijafurahia kulingana na venye ulifanyia msichana wangu na ile maneno nimesikia unafanya huko Mimi hiyo maneno inifurahishi hata kidogo mm-hmm. kwa hivyo ukae ukijua uh, mimi kama mzazi enyewe naumwa sana lakini kama wewe utafikiria kama mwanaume unitafute na utafute jamii yako ukuje tukae chini tuongee kama mama Meron yatarudi kwake ama huyo Shiro juu hiyo jina ndio ulimpea kama utamurudia mkae chini mjenge boma mimi sijakata eh kwa hivyo wewe in short uko ready waweza kurudiana na waishi pamoja mimi niko ready lakini kwanza ukikuja ukuje na heshima sitaki hiyo madhara uko nayo eh hiyo madhara uko nayo ndogo ndogo mimi sitaki kwa hivyo ukikuja kwangu ukuje na heshima mkae chini muongee kama bibi na bwana na hiyo mambo yenye nasikia huko kama utapunguza ni sawa Guys, I was your host director Samari Jan254. Na tumekuwa na yeye shosho yake Melo na ameweza kuongea akasema kile ambacho kiko ndani ya moyo wake. Na stay kuongea mingi, stay kuongeza ama kupunguza, stay kuongea mingi. That is the word that I'll use. Tukutane kesho time kama hii 9 am where by tutakuwa tukiendelea kuwaletea a uh, story ambazo vinye kunaendelea huko kwenye streets. Until next time, we are out. Peace. Yes, I cannot take it for granted
Love, love.